Hello Gamers and welcome back to my channel! So today, I will be sharing with you some cabin crew must-have. So kung ikaw ay mag-start pa lang on applying for the cabin crew industry or the flight attendant industry or the airline industry, kung magsisimula ka pa lang mag-apply, so here are my tips and some must-haves that I wanna share. Okay, so itong video na to, or itong must-haves na to, nakahati siya sa 1, 2, 3. 3 categories. So, first category is yung grooming, the OOTD, the makeup and everything. So, what are the must-haves under grooming? Number one, full face of makeup. So, kung gusto mo mag-apply sa industriya ng ito, kung gusto mo maging cabin crew, kung gusto mo maging flight attendant, mag-invest ka na mga best or manghingi ka, manghiram ka, or magpa-makeup ka kung gusto mo mag-apply. Pero, I do not suggest that. Kasi, Kailangan mo matutong mag-makeup ng sarili mo dahil kapag natanggap ka sa trabaho ito, ikaw at ikaw at ikaw lang din ang magay sa sarili mo. Alam nga namang bawat flight mo may dala kang makeup artist. Ganun. So, kailangan mong mag-invest. Ano-ano ba yung full face of makeup na yun? Primer, foundation, pang kilay, eyeshadow, a liquid eyeliner, blush on, lipstick, mascara, everything that you need sa full face makeup. So, marami naman akong na-share na nasa inyo na parang full face na makeup from different airlines so somewhat may idea na kayo kung ano yung mga ginagamit ko so kung wala pa subscribe to my channel and panoorin nyo yung mga videos ko so it's just a few pa lang naman dito sa channel na to pero panoorin nyo yun para may idea kayo kung ano yung full face of makeup na pinagsasabi ko and under the category of makeup find the perfect matte red lipstick na nagpa-flatter sa skin tone mo or bagay na bagay sa'yo as for me this one's my favorite, yung Too Faced na Melted Matte Liquid Lipstick. Ang shade na ay Lady Ball. So, yan. Ito yung lagi kong ginagamit pag nag ako. Kasi naubos ko na yung Sephora na liquid lipstick in the shade number 1. Actually, gift yun ang ate ko sa akin dating-dating-dati pa. This one also is her gift for me. So, yan yung ginagamit ko. And every time na nag ako, nababati ng mga kasama ko. Ang ganda ng lipstick mo, ano yan? So, yun, ito. Find a perfect matte red lipstick for you. And then, sa accessories, kagaya nung palagi ko sinasabi, minimize your accessories to two things. So, kailangan meron kang stud, like that, or pearl earrings, kasi yun yung mga formal tignan, and usually yun yung part ng uniform, either you can wear studs, or you can wear pearls, either of the two lang. So, para formal-formalan kang tignan, and a watch like this, metal watch na ganyan, silver or gold, or a leather watch na color black, color navy blue, and color brown. The same mga ganun lang. Yung mga formal tignan. Manipis. Huwag yung sobrang kapal. Okay lang yung ganyan. Or yung medyo mas makapal ng konti. Basta as long as it's formal tignan. Huwag yung ring ha. Yan. So, minimize your accessories down to two. Pearl or stud earrings and a formal wristwatch. And then, part ng accessories is your bag. So, pag mag apply actually, nung unang best na nag-apply ako, ayaw ko kasi nagko-commute ng, ng naka-heels ako. So, lagi ako nagpa-flat na shoes, style shoes, ganyan, ganyan. Yung heels ko pa lang, ang laki na okay pa rin yung space sa bag ko. So, nung mga unang best na nag-apply ako, meron pa akong eco bag, meron pa akong shoulder bag, meron pa akong folder. So, parang ang tsaka niya, ang pangay niya tignan. So, I suggest, para mukhang formal or ganda-gandahan ka rin. Sa mga interview mo, mag-invest ka sa isang malaking black na formal bag like this. So, like that one. So, yeah. Tsaka na nito. Ito yung ginagamit kong bag before. Medyo worn out na siya. Pero yan, black bag. This bag fits my folder. So, kasha na siya dyan. It fits my shoes. And it fits the other things. Makeup, pang retouch, water. Kasha dyan lahat. So, para isang bag lang yung dala ko kapag mag-apply ako. Para social socialan pa rin ako tignan. No? Par Formal-formalan pa rin. Hindi yung parang mukhang basare. Ang dami kong dalang bag pag mag-apply ako. Preferably sana yung bag color black kasi mas formal siyang tignan. Black. And then, di ba kapag mag-apply tayo, first impression is very important. So, the way you dress, the way you do your makeup, the way you walk, the way you do everything sa first impression na makikita ka ng employer mo. Very, 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 very important yun. So, kailangan maganda yung first impression mo and makatch mo yung pa-attention nila. Ganun. So, para sa akin, kung gusto mo talaga mag-apply and gusto mo talaga mag-shine dito sa industriya ito, <laughs> mag-invest ka sa magandang set of coat and skirt. So, this one, ito yung ginagamit usually. 
So, yan siya. Parang, um, what do you call this one? Chinese collar siya. Na black na blazer. And then, may katero na siyang skirt. So, this one, nabili ko ito nung nag-office pa ako sa Manila Hotel. May nag-sell nag kasi sa amin nito. So, binenta niya ito for 2000 for this pair coat and skirt na and worth it yun guys, worth it siyang pag-invest ng ganun kasi maraming best ko tong nagamit sa office tas maraming best ko din siya nagamit sa pag-apply iba talaga kapag maganda yung way ng pananamit mo and paggawa mo ng makeup na stand out ka talaga dun sa thousands of applicants na nag-apply for that airline so yan, I suggest you invest for this one too and this one is very important plain black leather na shoes kailangan Plain lang siya. Wala siyang maraming etche, boretche, and thingies. Actually, ako, kapag nag-start ako ng training, they require us to uh, wear a specific design. Parang court shoes yung tawag na yung parang square yung heels na sa maleta na kasi hindi ko na siya malabas. Mga beshi wap. Pero yun, plain and walang design. Walang kahit ano. Kasi kapag may design, mas informal siyang tingnan. So, plain black leather shoes. You invest in that. And then, nandito na tayo sa second part. So, second part is the documents. So, kailangan yung documents mo well prepared siya. Ve Lagi kong nire-reiter ito sa lahat ng videos ko, no? Very important na complete yung documents mo bago ka pumunta sa isang application. So, ano nga ba yung usual na hinihingi ng mga airline na documents for us? So, first one, of course, is your resume or your CV. So, make sure na marami kang copies noon, meron kang extra copies ng resume mo, and make sure na linisin mo yung resume mo. Alisin mo yung mga seminars or anything else na feeling mo hindi naman important or hindi naman related or hindi naman essential sa pag-apply mo ng trabaho to. So, linisin mo yung CV mo, make sure mo na lahat ng essentials, na lahat ng highlights, lahat ng important, attributes mo for applying for this job nandun sa CV mo. And then, they also ask for TOR or diploma. Make sure na meron ka nun. Make sure na na-photocopy mo yon ng maraming copies rin. Very important. And passport. Lalong-lalo na kung international airline yung pag applyan mo. Very important na meron kang passport. Usually, passport ina-ask nila na valid for at least 2 years or a year and a half. So, kung wala ka pang passport ngayon, mag-schedule ka na sa DFA at muha ka na ng passport mo. At i-scan mo na siya tapos mag-print ka na ng maraming copies ng front page yung may picture mo. And also, photos. Very important na pag-invest na rin yung photos. Passport size na photo, 2x2, 1x1. And the most important one is the whole body photo na wala akong sample na kasi nung pictures ko eh. Pero yun, full body na photo. That yung background niya, usually sky blue yung ginagamit ko. But some airlines, they, they want white background. So, ginagawa ko na lang, hindi ako ng soft copy ng merong blue and merong white na background. So, yun. Magandang pag-investan mo rin yun kasi magagamit mo siya talaga naman sa bawat um, cabin through applications mo. And all of these documents, again, I reiterate, make copies. As much as possible, damihan mo yung copies mo. Magandang marami kang extra. Kesa kulang ka on your day of application, kulang ka ng document. Sayang punta mo, baka hindi ka na re-entertain. And then, this is the last part or the part 3 of this video, the open day essentials. So, ano-ano ba yung nandito sa category na to? So, first one is a ball pen. Very important na pupunta ka ng open day ng meron kang ballpen kasi usually may mga forms silang pinapapilapan like sa AirAsia sa, sa Palba Mer AirAsia, Qatar Airways kapag naka ano ka na ng certain stage meron ka kailangang filapan na forms so pangit naman kung wala kang ballpen mahiram ka pa dun pa sa recruiter mo ba yung mga ganun kung dala ka ng pen black and the blue, blue pen kasi usually like for us in Saudi yeah, they require us to use blue pens sa lahat ng documents namin so magdala ka na ng isang black at isang blue or may, kung may extra ka pa better para lang sure kung ano yung ire-require nilang color ng pen sa'yo very important na magdala ka ng item number 2 which is a glue or a double sided tape kasi dun sa pinafila pa nila sa inyong form Meron kayong, um, kailangan hindi kita na part doon na doon yung ididikit yung ID photo nyo, either passport size, or 2x2, or 1x1. So, ako, preferably, dadala ko double-sided tape kasi yung init ako sa pagtuyo ng glue 
So, pag dinobo sa the tape mo, mas mabilis lang siyang delicate, mas handy, mas less hassle. Sa open day, very essential rin na magdala ka ng water and other refreshments or other snacks. Na light snacks lang like biscuits, sky flakes, Oreo, cream o whatever. Light snacks lang, ganyan. Magdala ka ng ganun para hindi ka magutom, hindi ka mahimatay sa gutom sa kakaantay mo. Lalo na kung late ka dumating, tas gabi ka na may entertain. Wala kang breakfast, walang lunch, walang dinner, ganun. So, dapat mayroon kang light snacks. Very important then yung water para you'll be staying hydrated all throughout the recruitment day. Ang flat shoes ay very important. Kagayon sa inyo, minsan yung open day, tumatagal siya from 9am, natatapos siya mga 8 or 9 na rin ng gabi. So, isipin mo, nakatayo ka, maghapon, magdamag, nakahil. So, uwi ka pa rin ng nakahil, ba Ang hirap. So, i-rest mo yung paa mo. Very important. And, ang sarap sa feeling kapag naka-flat shoes ka na after mong masalang sa iyong uh, CD drop off sa open day. So, yun na yung lahat ng cabin crew must-haves. I can advise the dreamers na dapat meron kayo nito or i-prepare nyo to bago kayo mag-apply or bago kayo sumugod sa mga cabin crew applications nyo. So, sana you find this video helpful kung nag-start pa lang kayo on um, applying for this position. So, kung mag apply ka sa airline industry, again, good luck and God bless sa iyong application. Take note of all of the things that I've told you. And kung nagustuhan mo itong video na to, give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel and I will see you on my next video. And fly with you soon. Bye!